ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரம்யா வீட்டு சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீட்லேயும் பன்னீர் எப்படி செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லாக்டவுன் டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு லிட்டர் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் திருமலா பிராண்ட் வாங்கியிருக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க தண்ணி சேர்க்காமல் நல்ல கனமான பாத்திரத்தில் சேர்த்து நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அது பொங்குறதுக்குள்ளே ரெண்டு எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி அதில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் சீடோ அல்லது அந்த பழத்தில் உள்ள அந்த பல் போயதோ இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நீட்டாக வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பால் பொங்கி வந்துருச்சு நீங்கள் பால் அடுப்பில் போட்டதுமே அப்படியே விட்டுறாதீங்க ஏன்னா ரெண்டு லிட்டர் பாலுங்கும்போது நம்ம இடையடை கிண்டி விடணும் இல்லாட்டினா அடி பிடிக்கும் இங்கே பாருங்கள் நீட்டாக வடிகட்டி வச்சுருக்குறேன் பால் பொங்கினதும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எலுமிச்சம்பழ சாரை சேருங்க மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் நான் ரெண்டு பெரிய பழம் தான் எடுத்திருந்தேன் ஆனால் அதில் ஜூஸ் கம்மியாக தான் இருந்தது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு பழத்துலேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குன்னா அதுவே போதும் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜூஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் தேவைப்படுறத பொறுத்து பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் விட்டுருங்க ஒரு பத்து செகண்ட் விட்டுட்டு பாருங்கள் இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் இன்னும் பால் அப்படியே கொஞ்சம் இருக்குது நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டேன் எனக்கு ரெண்டு லிட்டர் பாலுக்கு இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனும் கரெக்டாக இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இனிமே நாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டோனாலே அந்த பால் பன்னீர் எல்லாமே தானாகவே திரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அந்த தண்ணியை தெளிஞ்சு நீட்டாக வந்துருச்சு நாம் இந்த பன்னீரை மட்டும் எடுத்து தனியாக துணியில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை மொத்தமாகவும் நீங்கள் வடிகட்டிக்கலாம் நான் எப்போவுமே மொத்தமாகவே வடிகட்டிடுவேன் ஏன்னா சின்ன சின்ன பீசஸ் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து அந்த பன்னீர் வந்து வந்துடும் இல்லாட்டினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரண்டி வச்சு நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சீஸ் கிளாத் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பன்னீர் நல்லா பிழிஞ்சு வரும் நமக்கு வேறு கிளாத்தில் உங்களுக்கு வடிகட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு காட்டன் கிளாத் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அதனுடைய புளிப்புத்தன்மை அதில் இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நல்லா தண்ணி சேர்த்து அதை அலசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தடவையாவது நீங்கள் அலசிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இது சூடாக இருக்கிறதுனால நான் இதை வச்சு பிழிஞ்சு விடுறேன் இல்லை நீங்கள் அப்படியே துணியை வச்சு சுற்றி சுற்றியும் நீங்கள் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி கீழே ஒரு தட்டு போட்டு அது மேலே ஒரு தட்டு வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலேயும் ஒரு ஃப்ளாட்டான தட்டை வச்சுட்டேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் வந்து அந்த பன்னீரை வைக்கும்போது நம்ம மேலே வெயிட் வச்சோம்னா அந்த பன்னீர் நல்லா உங்களுக்கு வடிகட்டி வந்துடும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம பன்னீர் எப்படி வந்திருக்குன்றத இல்லை நீங்கள் இந்த ஓட்ட ஓட்டையாக போட்ட கூட மாதிரி பாத்திரம் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் வச்சுட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த தண்ணியும் அதில் வடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஆனால் மேலே நீங்கள் வெயிட் வைக்கணும் வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சால் மட்டும்தான் பன்னீர் வந்து நல்லா இறுக்கமாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நல்லா வரும் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம ஸ்லைஸ் போட்டாச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கிரேவி பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் கிரேவி பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நாம் வந்து கிரேவி பண்ணலாம் நான் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி இப்போ பண்ணுறதுன்ற வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வீட்டில் போன வாரம் இந்த ரெசிபி செஞ்சேன் வீட்டிலே பன்னீர் செஞ்சு கிரேவி பண்ணேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரம்யா வீட்டு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்